一个月不见了，我是说一整月不见了，消失了，找不到了。照常理，一月后是二月，二月后是三月，三月后是四月。现在一后就是三，二后就是四，跳了一个月。你明白我的意思？这是陈冠中二零零九年的小说《盛世中国二零一三》的开头。将一个记忆混沌的盛世局面逐渐展开在读者眼前。目前，这本小说已经被翻译成多种文字，在国外出版。突然，我们回到上市了，起码这个是我们的主观的感受。在大陆呃里面，很多人都用“上市”这两个字来形容当前的中国，但是我们不要忘记，这个两个字已经很久不用了。突然，就大家自己说自己是盛世。这个就反映了心态上的很大的转变，这现在是名副其实的盛世的开始而已。盛世从来不是完美的，康乾盛世，女人地位很低，有文字狱，而且非常多战争。盛世往往是建立在战战争之上的。后来，所以这个盛世会怎么样，我现在还不知道。但现在是刚刚开始而已。这部颇带反乌托邦色彩的小说，虽并未正式在中国内地发行，很多读者从互联网上读到这本书，更将其与乔治·奥威尔的《一九八四》和阿道斯·赫胥黎的《美丽新世界》相提并论。每个人都会忘忘记很多事情，其实每个民族都忘记很多事情。嗯，我觉得责任还不在个人，个人想记得什么，想忘掉什么，其实都有他自己的啊。嗯权利哈，但是有一种人是不能忘记很多事情的，就是知识分子，他们要有很强的记忆力，要记住真相。如果能空想的话啊，老百姓过得好，老百姓的愿望跟他们实际看到的现实距离比较近，然后他们有个人的尊严、自由，他们的人生有保障。这样的一个地方，而且是大群人都是能比较觉得自己活在一个比较平等的社会里面。如果这些方面都达到，可能就是我们的理想。陈冠中先生最近在港台出版长篇小说《裸命》，描写藏族青年与汉族母女的故事，再度引起读者和文化界的关注。二零一三年七月，陈冠中将作为年度作家回归香港书展，并举办三场研讨会与读者见面。小说里面说到是一个在拉萨长大的西藏年轻男子，他跟两个汉族女人的关系，啊，第一个是他的本来的一个女老板，他是替这个女老板开车的，后来也是这个女老板的情人，但后来他又喜欢了女老板的女儿，一个非常非常反叛的年轻人，住在北京的，所以他从拉萨又去了北京，是一个这样的故事。生于香港，早年创办《号外》杂志，著有《香港三部曲》等描绘香港的书籍。可近十年来，陈冠中先生却定居北京，以一种独特的局外人视角来观看当代中国。二零零零的时候，我又回到北京，住到现在。因为我出去了之后，才回头看香港的时候，才知道原来我们那个所谓婴儿潮一代。的的是一个很特殊的机缘之下才会形成的。我们的运气是比人家好，这个运气就是在啊、呃、二战后香港的有几十年的繁荣，那、呃、造成我们在作为第一代在香港长大的本呃土生土长的年轻人有特别好的机会。守护香港这个制度，绝对是一国两制的最。中精神就是要守护香港那个精呃制度。既然是这样的话，啊、呃，我们怎么去守护呢？我们这个守护是不能是呃说要跟啊、呃、中国是对抗的。所以我一直觉得啊、呃，要让中国安心，同时维护香港。近年来，华文作家在国际文坛上屡获殊荣。香港在华语文学推广方面功不可没，并积极支持创意产业的发展，成为链接两岸三地文化交流的中枢。香港书展是很特殊的一个书展啊，这个是两岸三地很多文化界的人都会来的
，呃，就是那，就是故意到这边来，就是参加这个呃书展。另外很多啊、呃，自由行的人也是、呃、故意来这边买书的。这种这么大的参与的的书展，其实在中国大陆反而没有。你说香港有什么特别的优势？这个也是香港的优势。